തീർച്ചയായും ലെവൻത്ത് ആൻഡ് ട്വൽത്ത് ഒരു റെഗുലർ മോഡിൽ പഠിച്ചതിന് ശേഷം ബോർഡ് എക്സാം എഴുതാൻ എക്യുബ്ഡ് ആയിരിക്കും എല്ലാവരും അതിനെ റെക്ടിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഒരു റിപ്പീറ്റിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ ഒരു റിപ്പീറ്റിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ടീമിൻ്റെ അസിസ്റ്റൻസ് നിങ്ങൾ സ്റ്റുഡൻസും പേരൻസും ഡിമാൻഡ് ചെയ്യാം വേ ദ ടീം ഓഫ് ക്യുബേറ്റ മെർക്യൂറി ഇസ് റണ്ണിങ് സച്ച് അ തോട്ട് ഇൻ അവർ മൈൻഡ് ടു മോണിറ്റർ യു ആൻഡ് ടു റീഡിഫൈൻ യു Hello my dear friends greetings from the entire wing of Cubita Mercury I am Shabir Khan SK and I'm from the department of biology I will deal you as botany side yes Thursday 11th and 12th a regular model padichadinu shesham board exam eludan equipped aayirikkum ellavarum pakshe or competitive exam അതും ഒരു നാഷണൽ ലെവൽ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാം ലൈക്ക് നീറ്റ് അപ്പിയർ ചെയ്യാനുള്ള കോൺഫിഡൻസ് ലാക്ക് അത് വളരെയേറെ ആയിരിക്കും അധിക പേരിൽ അതിനെ റെക്ടിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഒരു റിപ്പീറ്റിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ ഒരു റിപ്പീറ്റിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ടീമിൻ്റെ അസിസ്റ്റൻസ് നിങ്ങൾ സ്റ്റുഡൻസും പേരൻസും ഡിമാൻഡ് ചെയ്യാം ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനെ അസസ് ചെയ്യുന്നതിൽ പല സ്റ്റുഡൻസിനും പല പേരൻസിനും തെറ്റുപറ്റാറുണ്ട് പലപ്പോഴും അത് റിസൾട്ട് ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തുള്ള ഒരു സെലക്ഷനായി മാറാറുണ്ട് അപ്പോൾ ന്യൂസ് പേപ്പറിലോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലോ ഔട്ട് ചെയ്ത റിസൾട്ട് നോക്കുമ്പം അതിൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസിനെ മാത്രമാണ് പലരും സെർച്ച് ചെയ്യാറ് അത് ഔട്ട് ഓഫ് എത്ര വോളിയം സ്റ്റുഡൻസിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ റിസൾട്ട് ആണ് എന്നതിനെ പറ്റി പലരും ഇഗ്നോറൻ്റ് ആണ് അത് തെറ്റായ ഒരു പ്രാക്ടീസ് അല്ലേ തൗസൻഡ്സ് ഓർ ടെൻ തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസിൽ നിന്നാണോ ഒരു ബൾക്ക് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസിനെ പ്രസൻ്റ് ചെയ്തത് അതോ ഹൺഡ്രഡ് ഓർ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഓർ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സ്റ്റുഡൻസിൽ നിന്നാണോ ഒരു നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസിനെ പ്രസൻ്റ് ചെയ്തത് എന്ന് അസസ് ചെയ്യുമ്പോഴല്ലേ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് വിന്നിങ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് അക്വയറിംഗ് ദ മെറിറ്റ് സീറ്റ്സ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് അക്വയറിംഗ് ദ മെഡിക്കൽ സീറ്റ്സ് അതിൻ്റെ ഒരു ക്ലിയർ ഐഡിയ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ എത്ര സ്റ്റുഡൻസിൽ നിന്ന് എത്ര പേർക്ക് കിട്ടി എന്ന ഒരു പേഴ്സൻറ്റേജ് അനാലിസിസ് റെക്വേർഡ് ആണ് അല്ലേ ഐ ഹോപ്പ് യു വിൽ എഗ്രി വിത്ത് മീ യെസ് ഒരു നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് വോളിയം ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഇൻഡിവിജ്വൽ അറ്റൻഷൻ കുറവായിരിക്കും നിങ്ങൾക്കത് ഇമാജിൻ ചെയ്യാമല്ലോ തീർച്ചയായും നമ്പർ ഓഫ് ബാച്ചസും നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസും ബൾക്ക് ആകും തോറും സെലക്ഷൻ ടെൻഡൻസി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും നമ്മുടെ ബയോളജി ടെർമിനോളജിയിൽ പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഡൈവേഴ്സായി കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡൈവേഴ്സ് മെമ്പേഴ്സ് വരും തോറും അവിടെ നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ വരും അല്ലേ തീർച്ചയായും വോളിയം ഓഫ് ബാച്ചസും വോളിയം ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസും കൂടും തോറും സെലക്ഷൻ ഓഫ് ബാച്ചസും സെലക്ഷൻ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസും വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യും അവരെ മാത്രം മോണിറ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കണ്ടക്ട് ചെയ്യപ്പെടുക അവരിൽ നിന്നായിരിക്കും റിസൾട്ടിനെ എക്സ്പെക്റ്റും ചെയ്യുക അതേസമയം മിനിമം വോളിയം സ്റ്റുഡൻസിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാവുന്ന ഹാൻഡിയായ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് കൂടെ ഉള്ളതെങ്കിൽ യു വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഗെറ്റ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ കെയർ ആൻഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽ അറ്റൻഷൻ ഇസ് എ വേ ദ ടീം ഓഫ് ക്യുബേറ്റ മെർക്യൂറി ഇസ് റണ്ണിങ് സച്ച് അ തോട്ട് ഇൻ അവർ മൈൻഡ് ടു മോണിറ്റർ യു ആൻഡ് ടു റീഡിഫൈൻ യു ഈസ് എ so we will be having a minimum number of students that means a minimum number of 200 up to 500 number of students for what to keen and visibly observe you and to give you the maximum attention yes we will be with you as your secondary parents in the absence of re- of your real parents we will be your parents നിങ്ങൾക്ക് നമ്മളുമായി ഒരു പേരൻ്റൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് തന്നെ ഒരു പേഴ്സണൽ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമാവും അത് നിങ്ങൾക്കൊരു ഇൻറ്റേണൽ മോട്ടിവേഷൻ ഉണ്ടാവും യെസ് നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് അത് നിങ്ങളെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് സഹായിക്കും ഇസ് എ വി ഓൾ വിൽ ബി വിത്ത് യു ദ എൻറ്റയർ ടീം ഓഫ് ക്യുബിറ്റ മെർക്യൂറി വിൽ ബി വിത്ത് യു ടു റീഡിഫൈൻ യുവർ ഫ്യൂച്ചർ ടു മേക്ക് യു അ ബെറ്റർ പേഴ്സൺ താങ്ക് യു